kichwa cha ka habari mpenzi akupendaye anapokutoka moyoni huwa hivi mpenzi akupendaye anapokutoka moyoni huwa hivi sikiliza swali nasema daktar kuna dada ambaye tuliahidiana kuoana na ananipenda sana na mimi nilikuwa nampenda sana na nimemfanyia mambo mengi sana na nishatumia gharama kubwa sana kwa ajili yake lakini sasa hivi naona ametoka moyoni sina hisia naye lakini yeye bado ananipenda sana nifanyeje dokta maana kwa chanelae naona kama ataumia sana nisaidie dokta ah kama umesikiza swali hili na hili sio mara ya kwanza kutana na swali kama hili inakuwaje mpenzi uliye naye anapoteza hisia na wewe ndio hii anayozungumzia sema mpenzi amenitoka moyoni kama nilivyozungumzia kwenye mada umuhimu wa kumpa kipaumbele mpenzi wako haijalishi unampenda kiasi gani lazima ujitahidi sana kumpa kipaumbele katika maeneo mbali mbali ikiwezekana kimbia kisema kitu kimbia hangaika onyesha kama unamfahamu huyu mtu sasa mgeni pale unaposhindwa kumpa kipaumbele mpenzi wako kama nilizungumza kwenye mada ni kwamba anapata huzuni sasa huzuni hii hata kuambia umeshindwa kupokea simu kwa wakati umeshindwa kujibu meseji zake muda mrefu hujampa zawadi kwenye tendo la ndoa huangaiki afaie tendo la ndoa sawa maongezi una maongezi yanayoonoga sawa hayo yote anayo kwenye moyo wake haja 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 kuambia jambo lolote ambalo umeshindwa kulifanya katika kiwango kikubwa kiwango ambacho kinashtua akili ya mpenzi wako na kuona mpenzi wako anasema moyoni mke wangu ananipenda mume wangu ananipenda pale unapokuwa umeshindwa wakati mwanzio alitarajia ufikie kiwango fulani hukufikia pale anapata huzuni anapata huzuni ile huzuni inanyonya penzi aliyokuwa nalo kwako furaha aliyokuwa nayo kwa wewe kuwa katika maisha yake inanyonywa nimetoa mfano kwenye mada kata kipande cha cha godoro sawa sponji weka kwenye sahani ambayo ilikuwa ina maji maji yote yale yananyonywa sahani itaonekana kama vile ilikuwa haina maji kwa hiyo jambo lolote lile unalolifanya ambalo ni ni ni, ni linamhuzunisha mpenzi wako katika eneo lolote lile Ninasababisha mpenzi wako ajisikie vibaya. Na napojisikia vibaya, ya ile zile hisia za za kujisikia, kujisikia vibaya zinaingia kwenye sehemu ya pili ya ubongo. Sehemu ya pili ya ubongo inaitwa subconscious. Ina rekodi lile na inanyonya furaha aliyonayo juu yake, juu yako. Na ndio hiyo mtu anasema kwamba sijisikii, sina hisia na mpenzi wangu. Hali hii inawasumbua watu wengi sana. Na watu wengi wameshindwa kuendeleza mahusiano wameanza kuchepuka na kufanya vurugu kwa sababu gani ni kweli huyu mtu ametoka moyoni naomba ndugu msikilizaji jipime jinsi gani unamhangaikia mpenzi wako sasa huyu kaka hajamwambia huyu dada huyu dada kweli anampenda kweli sijui huyu dada hajui kata kiuno sijui huyu dada hajui jinsi ya kumwandaa mwanaume sawa sawa sijui huyu dada hajui ana maongezi yanayoonogesha sijui huyu dada sijui anapenda hela sijui huyu dada sijui ni nini lakini kuna kitu ambacho hajaambiwa. Sasa katika ulimwengu huu ambapo kuna wanawake wengi ambao mwanaume anawaona, kuna wanaume wengi ambao mwanamke anawaona, itafikia hata muona mwanaume mwingine ambaye anamuona ni mzuri. Itafikia hata muona mwanamke mwingine ambaye anamuona huyu anafaa kuliko wewe. Hiyo ipo ndivyo akili zetu zilizo zilivyoumbwa zinapima. Sawa? Akili zetu zinapima. Akikuona wewe sio muongeaji kama mwanaume mwingine ana nimekosea kuoa kuolewa na huyu mwanaume au vipi akiona mwanamke huyu sio sio ahangaiki kama anavyohangaika wanawake wengine wanahangaikia ume zao hata nimekosea kuoa au vipi sasa kwa kadi anavyoanza nimempaka kuandaa mada kwa kwenye youtube nasema hivi mada hiyo itakuwa inasema usianzishe majadiliano kwenye akili ya mpenzi wako usianzishe 
majadiliano kwenye akili ya mpenzi wako pale unapoanzisha majadiliano kwa sababu hujui mapenzi ya kitandani kwa sababu unatakizwa na kuwa kumaliza kwa sababu sio na kiumbe kidogo kwa sababu sio ujui kumshika mwanaume kwenye kichwa chake vizuri vitu vyote hivyo ujui, ujui. unapoanzisha tu mjadala kwenye akili yake ule mjadala utaanza kupunguza hisia alizokuwa nazo kwako kama mjadala ule unahusu madhaifu ulionayo ataanza kupunguza hisia kwako sasa anapanza kupunguza hisia kwako sio kwamba hana hisia na wewe sio kwamba hana hisia za mapenzi hisia zipo lakini zimefunikwa na yale madhaifu yako zimefunikwa na kukandamizwa na yale mapungufu uliyonayo kwa lazima katika akili yako ifikie mahali unajishtukia wewe mwenyewe sijaongea na mpenzi wangu kutoka asubuhi mpaka saa nane. moja nimpigie simu muda mrefu sijampa mpenzi wangu zawadi ngoja nimnulie zawadi muda mrefu sijafanya mapenzi na mume wangu ngoja nifanye nianzishe tendo la ndoa hali kama hiyo inasaidia kudumisha hisia katika moyo wa mpenzi uliye naye usijidanganye mapenzi ni kazi lazima ufahamu jinsi gani ya kujituma na kuajibika kwa mpenzi uliye naye kinyume na hapo ataanza kubadilika pole 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 mwisho nafikia anaona anakuwa jeuri Unaona baka anakuwa jeuri sikia mke wangu siku zamekuwa jeuri mke wangu siku na kiburi sio mume wangu siku zamekuwa mkali unaona watu wanasema hivyo mume wangu amekuwa mkali mume wangu amekuwa mkali siku zamekuwa mkali kweli tu kweli ndio hivyo mabadiliko alianza kwa epolo kugundua ili pasa pale anapoanza mabadiliko hapo hapo anaanza kuyazima mapema sio mpaka nyumba yote inaanza kushika moto ndio unaanza kuhangaika <laughs> Unasikia? Rono, epaka nyumba yote imeshika moto ndio unaita fire. Ah, ule moto mdogo tu unapoanza ukiuzima, umekuwa nyumba nzima. Sasa moto mdogo umeuona, umekaa kimya, unasema ah, ai mdogo. Ah, na wewe una dogo. Na wewe una dogo. Unaona? Wewe una dogo. Ah, ah, dogo ndio aroma dogo ndio anayeumiza. Unaona sindano inaincha, sawa? Sindano inaincha, ndio inaochoma choma. Dogo ndio inaumiza sana. Na hebu fikiria gari imechomwa na kasumari kasumari kadogo tu mpira na tairi imechomwa na msitari upepo wote unaisha safari inakufa <laughs> safari inasimama kasumari kadogo tu kamechomwa tairi ya, ya gari safari inasimama lazima mbadilishe tairi sasa kama nyinyi hamna tabia kubadilisha tairi safari yani imekaa tu iko pale pale siku zote inaboa <laughs> inaboa mko pale pale tu mnatarajia mume amefika Morogoro bado mko Shinyanga Inaboa, hamna tairi la kubadilisha. Unataka <laughs> tairi kwenda kununua ndio 180. Kununua tairi jipya. Gharama inakuwa kubwa. Kwa lazima mjenge tabia ya kuweza kuzungumzia madhaifu yenu. Kama hiyo ha, hali hiyo haipo kama unaona mume wako hayuko tayari kuzungumzia madhaifu ma, ma, ma yake au mapungufu yake au mke wako hayuko tayari kuzungumzia madhaifu yake. Hamwezi kufika mbali mkiwa amejaa furaha ndio maana napiga vita sana oh nimeweka password kwenye simu yangu dada mmoja <laughs> dada mmoja ana um, dada mmoja ana kuna mahali huwa anapenda anapaka napaki gari yangu nanunua matunda ni barabarani maana kwa hiyo anaifahamu mwanza mkuyuni sawa sawa na napaki gari nanunua matunda pale sana nimeshazoea kunanunua matunda sasa hiyo dada amenunua matunda kama shilingi 11000 hivi sawa nasema nikusindikiza mpenda kwa kwenda kwenye kwenye gari nikwenda kwa mizigo sasa no yo no no nimekumbuka alikuwa anafunga ilikuwa kama mwezi wa 3 nai sawa sawa alikuwa anafunga ameyaye kama anafunga sasa jana yake nilikuwa nimenunua machungwa ilikuwa ni matamu sana sasa leo nilikuwa ni siku ile ilifuatia nilikuwa sema lazima nikachukua yale machungwa maana yake ni matamu sana sawa na mtoto wa miezi 8 kwa hiyo napenda kumkamulia anye haya ni machungwa kwa hiyo nimefika pale amefunga sasa amefunga sasa anapasa awashe tochi ya simu ili afungue anipatie yale machungwa. Sasa naona mpaka kuna pattern kwenye simu yake. Sawa? Anaatuka pale. Kama mbio kwa nini umeweka password na mchepuko? Akisema oh watoto, watoto sijui nina ninakwambia hapana una mchepuko. Sawa dada mzuri kidogo. Sawa una mtoto ana mchepuko. Watu kwanza watoto wakishika unaweka picha za ngono huko ndani. Sawa? Mpaka mtoto wakishika ambaye itakuwa shida. Una nini unataka watoto waone huko ndani? Anacheka. Unaona? Anacheka na mimi ni kwa nini umeweka password? Eh? Kuna unapisha za ngono umeziweka huko ndani unataka watoto wasiangalie. Kama sio mchepuko, naambia una mchepuko wewe. Kwa hiyo mpaka inakumbia mimi mpaka leo sijita sijui hata password inawekwaje katika umri wangu wa miaka 50. Wala siangaiki kwenye akili yangu kwamba niweke simple password. Siangaiki. Si niweke password password na mume wangu na mke wangu naye anayejua. Siangaiki, sina siri. Sina siri. Kwa nini niweke siri? 
sina cha kuficha kwa hiyo napenda kuambia na kusema kwamba sasa wao wameka password hujui mwanzio ametoa tafsiri gani hiyo password ile wewe hujui unaweka password mwanzio anajua una mchepuko simple ni kweli unaweza kuwa huna mchepuko lakini tafsiri alionayo kwenye akili yake ndio anaoifanyia kazi na yeye ataanza kuchepuka kama anatongozwa sasa kuna wanawake wanaomchekea chekea wako wanawake wanaomchekea chekea sawa kuna wanawake wanaomchekea kama unajiona yeye mjanja baje na kuna wajanja mimi nafanya ujanja wangu kwa hiyo inakuwa hali ya mashindano hali hiyo haipendezi ndugu msikilizaji niingie kwenye swala lingine niongee kwa muda mrefu sana kwa sababu ninagusa maeneo mengi sana ya kimahusiano ya kimapenzi